Assalamu alaikum dear students this is your teacher Irfan Majid Bhatt from high school Mandigam uh, today let us discuss about the transport in plants uh, it includes uh, transport of water and minerals and it also includes the transport of food transportation in plants uh, as you know that all the living organisms uh, they need food they need water minerals and certain other things and these things they need to be transported from one place to another place uh, in a plant also and in case of plants the transportation can be divided into two parts that's uh, the transportation of uh, transport of water and minerals and then the transport of food and it is transported by the vascular tissue so water and minerals first of all water and minerals they are transported by a complex tissue called the xylem uh, whereas the food is transported in plants by means of a, com a complex tissue called the phloem but in case of the xylem the transport is unidirectional that is uh, the water is transported by the xylem from roots in an upward direction so it is a unidirectional because water is transported from roots to upper parts of the plant so we can say it is unidirectional but phloem is bidirectional transport because food that is manufactured by the green leaves and then from green leaves it is transported in upward direction also in downward direction also so to all parts of the plant so we can also call it as the bidirectional transport First of all, we will see the transport of the water and minerals. The xylem which is responsible for the transport of water and minerals, it is a complex tissue and it consists of xylem vessels and then xylem trochaeids, xylem fibers, xylem parenchyma. But here, uh, xylem vessels and trochaeids, they, they are responsible for the transport of the water and minerals. These two xylem vessels and trachytes are non-living, they are made up of the cellulose and lignin. So, the most important role hai, that is of the xylem vessels. Xylem vessels are uh, joined end to end like a drain pipe, like a drain pipe is in our sardes or somewhere else. So, these xylem vessels are working on the drain pipe, they are joined, these vessels, they are joined end to end and they carry the water in upward direction so uske baad jo trachytes hote hain they are spindle shaped wo tapered hote hain at, at their ends aur unme pits hote hain on on trachytes they also uh, they also transport water from one trachea to another trachea uh, uh, through these pores or through these pits now agar hum mechanism ki baat karenge mechanism of the transport kaise is xylem vessels or trachytes se jo water hai wo transport ho jata hai from roots to upper parts of the plant to thoda sa hum uske bare mein ab dekh lenge iske liye there are two main factors responsible one is called the transpiration and another is called the root pressure jo transpiration hai wo aapne already padha hoga it is the loss of water in the form of water vapors from the aerial parts of the plant to use hum transpiration kehte hain to idhar hum dekhenge ki kaise transpiration ki wajah se jo water hai along with the dissolved minerals minerals to already hamare uh, soil mein hote hain to us like nitrates hote hain phosphates hote hain potassium hota hai to wo sab minerals jo hain wo dissolved hote hain water jo hi water upward direction mein flow karta hai to wo minerals bhi iske sath flow karte hain to ab hum dekhte hain transpiration ki wajah se kaise water along with the minerals flow karta hai in upward direction uh, there are so many theories, but uh, one of the important theories is the Diction and Jolly theory, uh, which is also called as the Cohesion Tension and Transpiration Pull theory. Uh, transpiration ki wajah se ek transpiration pull create ho jata hai. Wo transpiration pull kaise create ho jata hai? Aapko malum hoga jab hum koi cold drink peete hain, koi hum Pepsi peete hain ya aur koi cold drink peete hain. हम ऊपर से जो स्ट्रा हम लगाते हैं बोतल में तो ऊपर से हम खींचते हैं एक पुल क्रिएट हो जाता है और वो बोतल नेक के ऊपर एक पुल जैसा क्रिएट हो जाता है वहां पे क्या हो जाता है प्रेशर ड्रॉप हो जाता है जो ही ऊपर बोतल नेक पे जहां पे हम ये सक करते हैं एक सक्शन पैदा हो जाता है उस, उससे क्या होता है प्रेशर ड्रॉप हो जाता है जब प्रेशर ड्रॉप हो जाता है तो नीचे वाला पोर्शन जो है बोतल का वो हाई प्रेशर पे आ जाता है तो ऊपर वाला जो है वहां पे प्रेशर ड्रॉप हो जाता है ड्यू टू सकिंग तो वो वहां पे कम प्रेशर क्रिएट हो जाता है तो जो वो कोल्ड ड्रिंक है वो फ्लो करती है इन अपवर्ड डायरेक्शन वैसे ही एक सक्शन यहां पे पैदा हो जाता है तो यहां पे एक प्रेशर ड्रॉप सा हो जाता है सक्शन सा पैदा हो जाता है ऊपर फॉर एग्जांपल दिस इज द कॉलम ऑफ सेल्स फ्रॉम हियर टू हियर 
ये मैंने सेल्स का एक ही एक रिप्रेजेंटेशन बनाई यहां पे तो जो ऊपर वाली सेल्स हैं जब सनलाइट इन पे पड़ती है तो व्हाट हैपेंस द इवोपरेशन टेक्स प्लेस ऊपर वाली जो ये सेल है जो मैंने बनाई इस सेल में वाटर डेफिसिट हो जाता है लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर हो जाती है यहां पे तो जो एडजॉइनिंग सेल है इसके नीचे तो यहां से यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर हाई है तो यहां से वाटर चला जाता है ये वाली सेल में तो अब इस सेल में भी वाटर डेफिसिट क्रिएट हो गया अब इसके साथ जो एडजॉइनिंग सेल है इसके नीचे तो इस सेल से यहां पर वाटर चला जाएगा इसी तरह से ये वाटर ऐसे करके ऐसे करके नीचे से ऊपर तक एक कॉलम जैसा बन जाएगा जिसे हम कंटिन्यूस कॉलम ऑफ वाटर कहते हैं तो ये जो कंटिन्यूस कॉलम ऑफ वाटर है ये ब्रेक नहीं हो जाता है क्योंकि वहां पर और एक चीज जो प्ले एक जिसे हम कोहिशन टेंशन कहते हैं दैट प्लेज इट इज रोल इन मेंटेनिंग द कॉलम ऑफ द वाटर कोहिशन क्या होता है दैट इज द फोर्स बिटवीन द टू लाइक पार्टिकल्स तो वाटर मॉलिक्यूल्स में एक दूसरे के साथ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसे हम कोहिशन फोर्स कहते हैं और उस कोहिशन से क्या हो जाता है जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं दैट इज बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर उससे ये कॉलम जो है ये मेंटेन रह जाता है और ये ब्रेक नहीं हो जाता है फ्रॉम फ्रॉम रूट्स टू दीज लीव तो इसकी वजह से अब ये ट्रांसपरेशन पुल जो है वो बन गया और ट्रांसपरेशन हो जाती है और वाटर जो है इट मूव इन द अपर डायरेक्शन अलोंग विद द डिजॉल्वड मिनरल्स अब हमें देखना है दूसरा फैक्टर जो है विच इज कॉल्ड द रूट प्रेशर रूट प्रेशर यहां पे मैं दिखाना चाहूंगा ये जो एक रूट मैंने यहां पर बनाया है तो दीज आर द रूट हेयर्स एंड दीज रूट हेयर्स आर इन कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट विद मिनरल्स एंड द वाटर अराउंड इट तो यहां पर जो हमारे ये होते हैं मिनरल्स होते हैं दोज मिनरल्स और इन द फॉर्म ऑफ लाइक यू हैव फॉस्फेट्स नाइट्रोइट्स मिनरल आयंस दोज मिनरल आयंस दे मूव इनवर्ड्स वो रूट के अंदर चले जाते हैं यहां पर एटीपीज खर्च हो जाते हैं एटीपी एडनोसिन ट्राइफोस्फेट खर्च हो जाते हैं तो एक्टिव एब्जॉर्बेशन हो जाती है और वो मिनरल्स अंदर चले जाते हैं तो रूट के अंदर क्योंकि रूट के अंदर मिनरल्स की कंसेंट्रेशन बहुत कम होती है लेकिन बाहर सॉइल में बहुत ज्यादा होती है और इस तरह से अंदर जो सल्यूट्स की कंसेंट्रेशन जो है रूट के अंदर वो ज्यादा हो जाती है अब अब जब रूट की दिस सल्यूट्स की कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा हो गई तो वाटर की कंसंट्रेशन कम पड़ जाएगी तो अब वाटर जो है वो फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम सॉइल टुवर्ड्स द रूट अब वाटर अंदर की जाने रूट के अंदर चला जाएगा बिकॉज ऑफ इंडो ऑस्मोसिस तो रूट के अंदर जब वाटर चला गया और डिजॉल्व मिनरल्स इसके साथ अब अंदर चले जाएंगे एंड दिस द प्रेशर क्रिएटेड इन वो भी एड करता है टुवर्ड्स द और ये ये दोनों अब मिलकर रूट प्रेशर और ट्रांसपरेशन जो है वो दोनों मिलकर अब दे एड इन द अपर डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द वाटर अब हम बात करेंगे अबाउट द फ्लोएम एंड द ट्रांसलोकेशन ऑफ द फूड बात करेंगे अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड है वो अलॉन्ग विद द फूड द हारमोन एंड द अमाइनो एसिड्स दे आर अमीनो एसिड्स दे आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड विद द फूड सो द प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन सो इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज द ट्रांसलोकेशन ऑफ द फूड इन प्लांट्स तो जैसा कि हमें पता है कि इट हैपन्स और इट इज कैरीड आउट बाय द कम्प्लेक्स बाय कम्प्लेक्स टिश्यू कॉल्ड द फ्लोएम and phloem is uh, is made up of uh, c tubes it is made up of companion cells and then phloem fibers then phloem parenchyma out of these the c tubes and the companion cells which are the living cells they play the important role in the translocation of the food in plants to so, ab hum dekhenge as soon as the food is prepared by the green parts of the plant or by the green leaves of the plant to yahan par kya hota hai ki ye jo glucose yahan par manufacture ho gaya <coughs> Now this glucose, it will move towards the adjoining phloem. जो इस जो इन लीव्स के पास में फ्लोएम होगा जो फॉर एग्जाम्पल दिस इज द फ्लोएम ये लीव्स के पास में है तो यहां पर एटीपी खर्च करके प्लांट अपने एटीपीज खर्च करके ये जो यहां पर ग्लूकोज है उसे ट्रांसपोर्ट करता है टूवर्ड्स द एडजॉइनिंग फ्लोएम और द नियर बाई फ्लोएम सो हम इसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कहेंगे तो पहला स्टेप क्या होता है कि दैट इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज टू नियर बाई फ्लोएम एक्टिव इसलिए हम कहेंगे क्योंकि यहां पर एटीपी खर्च हो जाते हैं दैट्स वाई इट्स कॉल द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ द ग्लूकोज टू नियर बाई फ्लोएम क्योंकि फ्लोएम में जो ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन है वो लो थी तो ग्लूकोज जो है वो फ्रॉम लीव टूवर्ड्स द नियर बाई फ्लोएम ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गया अब जो ये नियर बाई फ्लोएम है इसके साथ अब जायलम यहां पर जायलम वेसल भी होगी लेकिन जायलम वेसल जो है दैट इज दैट इज फुल ऑफ द वॉटर उसमें बल्क ऑफ वॉटर होता है एंड दैट बल्क ऑफ वॉटर दैट विल मूव टूवर्ड्स द टूर्स द नियर बाई फ्लोएम क्योंकि फ्लोएम में कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट ज्यादा है लेकिन वाटर बहुत कम है तो वाटर यहां पर जैलम में ज्यादा है तो जैलम से वाटर फ्लो करेगा 
यहां से फ्लो करेगा डायरेक्टली इनटू द फ्लोएम जिसमें अभी अभी ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट हुआ है बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन तो अब ये जो एरिया है यहां पर यहां पे आप क्या क्या है कि एक तो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन हाई है वाटर की कंसंट्रेशन हाई है तो यहां पे ये जोन जो है इट विल बी ए हाई प्रेशर एरिया यहां पे एक हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा तो एज यू नो दैट जहां से ये जो हाई प्रेशर एरिया है वहां से हमारा जो ये सोल्यूशन है वो फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा टूवर्ड्स द लो प्रेशर एरियाज तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लो प्रेशर एरिया यहां पर कहेंगे कि ये नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं ये वाले नॉन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट नॉन ग्रीन यहां पर फूड को पहुंचना है अलॉन्ग विद हार्मोन एंड द अमीनो एसिड्स एंड सर्टन अदर थिंग्स तो अब ये जो है यहां पर लो प्रेशर वाला एरिया है क्योंकि यहां पे कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट बहुत कम है ग्लूकोज बहुत कम है तो इस हाई प्रेशर एरिया से सोल्यूशन जो है अब वो मूव करना स्टार्ट हो जाएगा टूवर्ड्स द नॉन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट और विच आर एट द लो विच आर ऑल्सो द लो प्रेशर एरियाज तो बाय द प्राइस ऑफ सिंपली बाय द प्राइस ऑफ डिफ्यूजन तो डिफ्यूजन से ये ट्रांसलोकेट स्टार्ट होना हो जाएगा टूवर्ड्स अदर एरियाज तो पहला स्टेप इसमें आएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज टू नियर बाई फ्लोएम टिश्यूज और दूसरा स्टेप जो है दैट इज शिफ्टिंग ऑफ द वाटर फ्रॉम जैलम टू फ्लोएम उसके बाद हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ टूवर्ड्स द नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट ये फूड ट्रांसलोकेट हो जाएगा एंड कीपिंग माई वीडियोज शॉर्ट सो दैट दे कैन बी अपलोडेड इजिली थैंक्स फॉर वॉचिंग